Let's go, kids! J Pop na! Yay! Because we are still on our season 7 and we will have a lot of fun, activities, and laughter. And don't forget to engage your children. As Proverbs 22 verse 6 says, Train up a child in the way that he should go. Even when he is old, he will not depart from it. So we encourage everyone to engage your children. And don't forget to take a selfie with us and, and tag us at City Sanctuary and El Shalom Church and use the hashtag Hashtag J12 Kids, hashtag J12 Kids at Light TVPH, and hashtag Light TVPH. Ayos ba yun? Ayos! By the way, I'm Kuya Brian. Our topic for today is Abel, which is God. Wow! Paano nga ba natin mag-please Lord? Maraming bagay yan. Pero pakikinggan natin itong story na ito. Para malaman natin. Kung paano natin lalambingin ang ating Panginoon. Ayos ba yun, kids? Ayos! Pero bago yan, syempre, mag-memory verse muna tayo. In Psalms 4, verse 5, it says, Offer sacrifices in the right spirit, trust in the Lord. Tulip pa natin isang beses. In Psalms 4, verse 5, it says, Offer sacrifices in the right spirit, and trust in the Lord. So, dapat pala, pagka tayo ay nagbibigay sa ating Panginoon, dapat tama ang ating motibo sa kayong spirito natin. Lagi tayong magtitiwala sa ating Panginoon. Ano kaya ang nangyari sa ating storya? At paano nga ba ginawa ni Abel yun? At na-please niya si Lord. Pakinggan natin itong storya na ito. Ito na! Hi kids! Ako si Ate Jona. Kamusta kayo? Ayos! Masaya akong marinig na kayo ay masaya. Bago tayo tumungo sa ating storya, meron akong tanong sa inyo. May kaibigan ba kayo na malapit na kanyang kaarawan? Ako meron! At excited daw bigyan siya ng regalo. Pwede niyo ba akong tulungan kung saan dito ang ibibigay ko? Wait lang, kunin ko ang laruan na to. Eto! Itong isa na to, kakabili ko lang kanina. At ito naman ay aking pinaglumaan. Kids, tulungan niyo ako kung anong bibigay ko sa kanya. Dahil gusto ko, pag nakatanggap siya ng regalo, masaya siya. Eto ba? Or eto? 
Salamat kids! Ito ang napili ninyo! Dahil kakabili ko lang to kanina at bagong-bago pa. Alam nyo ba kids na merong story sa Bible na binigay niya ang the best offering niya para kay Lord? Kaya tignan natin kung ano magiging reaksyon ni Lord sa kanya. Kaya kids, tayo ay umupo ng mabuti at makinig. Stories of the Bible Cain and Abel's Offering Siya si Adan Hi. At siya naman si Eva Hi. Sila ang kauna-unahang tao sa mundo na nilikha ng Diyos May dalawang anak sila at ang panganay ay si Cain at ang bunso ay si Abel Noong lumaki na sila Cain at Abel Si Abel ay naging shepherd at si Cain naman ay naging farmer. Noong panahon na ng harvest, si Cain at Abel ay nagbigay ng offering kay Lord. Naghandog si Cain ng mga iilan niyang ani kay Lord. Pero hindi nasiyahan si Lord sa kanyang offering. Dahil dito, masama ang loob ni Cain. Kaya tinanong siya ni Lord, Bakit ganyan na mukha mo? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikay mamarapatin? Kaya binalaan ni Lord si Cain na huwag mapadala sa kasalanan dahil nais itong pagharian siya. Kaya't kailangan niya mapaglabanan ito. Tinanggap ba ni Lord ang offering ni Cain? A. Oo. B. Hindi. B. Hindi. Naghandog din ng offering si Abel kay Lord. Inihandog ni Abel ang pinakamainam na bahagi ng kanyang panganay na tupa. Kaya't nasiyahan si Lord kay Abel at sa kanyang handog dahil ibinigay niya ang the best offering na meron siya para kay Lord. Ayos! Ang gandang storya natin ngayong araw na to, kids, di ba? Lagi natin tatandaan na ang lahat ng ginagawa natin kay Lord at lahat ng ibibigay natin sa Kanya ay yung the best galing sa ating mga puso. Ayos ba yun? Diyan nagtatapos ang ating story mga kids. See you next week! Bye-bye! We've got time to travel We're gonna do what's right We're gonna love everybody I will do what you say I will obey Jesus, I will do what you say I will obey I want to love, love, love I want to be, be kind I want to obey God And do what's right I want to love, love, love I want to be, be kind I want to obey God And do what's right time to travel we're gonna do what's right we're gonna love everybody and we'll always be kind jesus i will do, do what you say i will obey i want to love 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 It's activity time! Ako nga pala si Ate Faith. At ngayon, sasamahan niyo ako para sa activity natin. Napansin niyo ba na parang init ngayon? Magsasummer na kasi. 
At dahil dyan, gagawa tayo ng Magic Fan. Ready na ba kayong mag-start? Pero bago ang lahat, as we always say, to always remember these three things. First, listen. Second, participate. And third, always ask for help. At para sa mga materials na gagamitin natin, kakailanganin natin ng colored papers, scissors, glue, double-sided tape, at yarn. Ready na ba kayo, kids? Okay, simulan na natin. Para sa ating first step, kumuha ng tatlong klase ng colored paper. Pagkatapos, kumuha ng gunting at kumupit ng pasquare dito, katulad ng ginagawa ko. Pagkatapos kupitin ng square, gupitin naman ito sa gitna. Tupiin ang ating mga ginupit na papel sa maliliit na rectangle, katulad ng ginagawa ko. Pagkatapos, pagdidikit-dikitin natin ang mga ito gamit ang glue. Ito ang magsisilbi nating pamaypay. At gamit ang ating double-sided tape, itape natin ang dulo nito. Pagkatapos, kumuha pa ng isang colored paper. At dito natin ididikit yung double-sided tape at ipapaikot-ikot natin ito. Pagkatapos paikutin ng pamaypay sa isang colored paper, ididikit na natin ito gamit ang glue. Pagkatapos, kukunin natin yung kinupit nating papel kanina at papaikutin natin ito ulit sa ating pamaypay. Siguraduhin natin na hindi ito sobrang luwag at hindi din ito sobrang sikip. Para sa ating next step, magdidikit tayo ng double-sided tape sa magkabilang dulo ng ating pamaypay. At dito din natin ididikit ang ating yarn. Pagkatapos, ididikit natin ang ating yarn sa ating ginawang hawakan, katulad ng ginagawa ko. Okay pa ba kayo dyan, kids? Pwede kayo magpatulong sa inyong mga magulang kung kayo nahihirapan. At 
Para sa ating huling step, tatakpan muli natin ng colored paper ang ating ginawang hawakan. At pwede din kayong maglagay ng mga design dito. Ayan, tapos na ang ating magic fun. Ayan, very good! Tapos na ang ating magic fun. Pwede ko rin bang makita sa inyo? Ang gaganda naman ng mga yan. Tamang-tama dahil may init ang panahon ngayon. Kaya hanggang sa muli, paalam! Hello everyone! Welcome to J12 Devotion with Destiny. Today I will be reading Genesis 4 verse 2b to 7. Now Abel kept flocks, and Cain worked in the soil. In the course of time, Cain bought some of the fruits of the soil as an offering to the Lord. And Abel also bought an offering, fat portions from some of the firstborn of his flock. The Lord looked with favor on Abel and his offering. But on Cain and his offering, he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, Why are you angry? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. Application is that we are children of God and that He is pleased when we give to Him in the right way. When we give our best to God, we will live a happier life. Don't forget our memory verse for today. Psalm 4 verse 5 Offer sacrifices in the right spirit and trust in the Lord. Let's pray. Lord, we pray that we will give our best for you. We want to thank you for loving us. We will give our best for you because we love you. In Jesus' name we pray. Amen. Goodbye everyone. See you next week. Maraming salamat at Destiny para sa ating devotion. Ngayong araw na ito, ang dami natin natutunan, no? Tungkol sa buhay ni Ben. Dapat pala, tayo ay nag-offer ng right sacrifice. Magaya ng ginawa niya, it is missing to the Lord. Kaya ang ating memory verse, in Psalms 4 verse 5, it says, Offer sacrifices in the right spirit and trust in the Lord. So tayo mga kabataan ay magtitiwala sa ating Panginoon as we give Him our sacrifices. Siyempre, gusto natin yung pleasing sa ating Panginoon. Yung the best. Okay ba yun? Okay. So ngayon, pray na tayo. Father God, maraming salamat po sa pagkakataon na ito that we could offer sacrifices to you and we will only give our best to the things that are pleasing to you. Hindi po kami magbibigay ng mga tira-tira. Pag gusto, bibigay po namin lahat na pagmamahal namin sa inyo. Maraming pong salamat, Panginoon. Kung ating dalangin sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen! At alam ko, excited na kayo para sa next week. Pero bago yan, huwag yung kakalimutan mag-selfie kasama kami ha. At gamitin nyo ang hashtag, hashtag J12Kids, hashtag J12Kids at LightTVPH, and hashtag LightTVPH. Ayos ba yun? Ayos! So, see you again next week ha. Dito lang yan sa J12Kids. Bye-bye! Thank you for tuning in with us here at J12 Kids. If you want more of these videos, visit us on our YouTube page at City Sanctuary TV. 
And don't forget to click the subscribe button and ring the bell for updates. You may also follow us through our Facebook page and Instagram account, City Sanctuary and El Shalom Church. We highly encourage you to spread the word of God throughout the web as we believe that no one should be left behind. We also would like to connect with you. If there is anything you want to ask or pray for, feel free to message us. Make sure to invite your family and friends. God bless you and have a great week ahead.